good morning student ninth lesson nidhi polial fiscal economics economics nidhi polial fiscal economics nidhi polial abdina enna na idu oru inda inda vaartha vandu nu pudhiya vaarthaya irukku idoda idoda idu vandu oru palaya prasithi petra paadam dhaan podu nidhi abdin solli nam padichirundha ipo nidhi polial பொது நிதின்ற பாடம் வந்து அரசு நிதி அப்படின்ற செயல்பாடு அரசு நிதினா அரசு கலுவலத்துல கருவூலத்துல என்னென்ன நிதி அதை தான் பொருள் பெறும் பொதுவாக பை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப பொது நிதி அப்படின்றது என்னன்னா நிதி பொருளியல் அப்படின்றது நம்ம அதை நம்ம அழைக்கிறோம் இப்ப பொது நிதி அப்படின்றது அரசு தனது நிதி வளங்களை உருவாக்குறது எப்படி அதை எப்படி செலவழிக்குது குடிமக்களோட மக்களுடைய விருப்பங்கள் பற்றி அரசு எப்படி கருத்தில் கொள்கிறது அப்ப தற்கால அரசு நலம் பேணுதல் அரசாகும் தற்போது அரசின் செயல்பாடுகள் பறந்து விரிந்து காணப்படுகிறது இச்செயல்பாடுகளை செய்வதற்கு அரசுக்கு நிதி தேவைப்படுகிறது இந்த பாடம் வந்து பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் வரவு செலவு திட்டம் கூட்டரசு நிதி உள்ளாட்சி நிதி எல்லாவற்றையும் பற்றி நம்ம இதுல பாக்குறோம் அதை முதலாவது பார்த்தோம்னா பொது நிதி அப்படின்னும் போது அதான் இதுல நம்ம வந்து த டேர்ம் பிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஏ நியூ ஒன் அதாவது இது ஒரு ஓல்டு ஓல்ட் அண்ட் பாப்புலர் டேர்ம் தான் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது கவர்மெண்டோட ட்ரெஷரி த டேர்ம் பிசிக்கல் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு வந்து பேஸ்கெட் சிம்பலைசஸ் த பப்ளிக் பர்ஸ் ஹென்ஸ் த பப்ளிக் த சப்ஜெக்ட் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் ஹாஸ் பீன் நியூலி டேர்ம்டு பிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டடீஸ் த மேனர் இன் விச் த ஸ்டேட் ரைசஸ் அண்ட் ஸ்பென்ஸ் த ரிசோர்ஸஸ் அடுத்தது இந்த மாடர்ன் ஸ்டேட்னா ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா இப்போ மீனிங் ஆஃப் பப்ளிக் எக்கனா பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் மீனிங் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னா இதோட வரை விளக்கணும் பொது நிதியோட பொருள் பொது நிதி அப்படின்னா அரசி அரசு அரசின் நிதி சார்ந்தது அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம் அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளை பற்றியும் அது ஒன்றோடு ஒன்று எவ்வாறு சரி செய்து கொள்வது அப்படின்றதையும் நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் இப்போ பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் த ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வருவாயும் செலவு ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதான் அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க வருவாய் அண்டு செலவு ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஒன் டு த அதர் அடுத்து டெஃபினிஷன் வரை விளக்கம்னு எடுத்துட்டோம்னா பொது நிதி அப்படின்றதுக்கு இப்போ பொது நிதி அப்படின்னா இந்த பாடம் அரசியலுக்கும் பொருளியலுக்கும் ஒரு எல்லை கோடா திகழுது அதாவது பொது அதிகார அமைப்பின் வரவு செலவுகளை பற்றியும் அதை எப்படி நம்ம சரி செய்து கொள்கிறோம் அப்படின்றத பா அதையும் நம்ம கருத்தில் கொள்கிறோம் அப்படின்னு டால்டன் சொல்லியிருக்காரு ஆடஸ் வித் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளின் இயல்பையும் கொள்கைகளையும் ஆராய்வதே பொது நிலையாகும் அப்படின்னு ஆடம் ஸ்மித் சொல்லியிருக்காரு முதலாவது டால்டன் சொன்னது பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் subjects that lie on the borderline between economics and politics it is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to the other id definition definition nradha nam apdi edha eludanu id vandu yaar solra dalton aduthathu adams with enna solirkara adhe public finance is an investigation into the nature and principles of the state revenue and expenditure abin avar solirkara சரி இப்போ இதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபைவ் மேஜர் சப் டிவிஷன்ஸ் பப்ளிக் ரெவன்யூ பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பப்ளிக் டெட் ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பாலிசி பப்ளிக் ரெவன்யூ பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பப்ளிக் டெட் ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபிசிக்கல் பாலிசி இந்த ஐந்தையும் உள்ளடக்கியது பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் நிதி நிர்வாகம் நிதி கொள்கை நல்ல கவனமாக கவனிங்க பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் நிதி நிர்வாகம் நிதி கொள்கை அதில் வந்து இந்த ஐந்து பிரிவு இந்த பொது வருவாய் அப்படின்னா என்னென்னா வருவாயை பெருக்கக்கூடிய முறைகள் வருவாய் எப்படி ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வருவாய் எப்படி வரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருவாய் வரும்னா அவங்க முதலாவது வந்து அவங்க வந்து வரி மூலமாக தான் வருவாய் வரும் அப்போ வந்து வரி மற்றும் வரியல்லா வருமானங்கள் பற்றியும் வரி கொள்கை வரி விகிதம் வரியின் பழு வரியின் தாக்கம் அவற்றின் விளைவுகள் இது எல்லாத்தையுமே இது என்ன செய்யுது நமக்கு விளக்குது பொது வருவாய் அப்படின்றதுனா என்னென்னா பப்ளிக் ரெவன்யூ ரெண்டாவது பொது செலவு இந்த பப்ளிக் ரெவன்யூவில் என்னென்ன அதில் பாருங்கள் பப்ளிக் ரெவன்யூ டீல்ஸ் வித் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரைசிங் பப்ளிக் ரெவன்யூ சச்சஸ் டேக்ஸ் நான் டேக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் ரேட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் இம்பேக்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் டேக்ஸஸ் அண்ட் தேர் எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் அதில் பார்க்குறோம் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா பொது செலவு இந்த பகுதி அரசின் செலவு பொது செலவின் விளைவ
அப்படினா இந்த பா திஸ் பார்ட் ஸ்டடிஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபल्स தட் கவர்ன் தி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அரசுக்கு என்ன செலவினங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பப்ளிக் எப்படி என்னென்ன செலவுகள் வருது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது எப்படி அதை கட்டுப்படுத்துறது அதுதான் இந்த பொது செலவுல நாம பார்க்க போறோம் அடுத்து பொது கடன் பப்ளிக் டெட் பொது கடன்னா உள்நாடு வெளிநாடு மூலம் பெறக்கூடிய கடன்கள் அந்த வளங்களை பற்றி இதில படிக்கிறோம் பொது கடனோட சுமை அதன் விளைவுகள் அதை எப்படி திரும்ப செலுத்துறது அதான் பப்ளிக் டெட் டீல்ஸ் வித் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரேசிங் லோன்ஸ் from internal and external sources the burden effects and redemption of public debt fall under this head adutha nidhi nirvaham abadina financial administration ipagudi arasin varavu selavu thittathin palveer pagudigalai patri padikirathu varavu selavu thittam na or aand irukka arasoda nidhi da peralavu nidhi thittam அந்த வரவு செலவு திட்டத்துல என்னென்ன நோக்கங்கள் அதை தயாரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் நிதி ஒதுக்கீடு மதிப்பீடு மற்றும் தணிக்கைகள் இதெல்லாமே இந்த நிதி நிர்வாகத்தின் கீழ வருது இங்க இதுல பார்த்தோம்னா திஸ் பார்ட் டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் பட்ஜெட் த பட்ஜெட் இஸ் த ஆனுவல் மாஸ்டர் பினான்சியல் பிளான் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இந்த பட்ஜெட் இஸ் த ஆனுவல் மாஸ்டர் பினான்சியல் பிளான் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் த வேரியஸ் அப்செக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இன் ப்ரிப்பேரிங் public budget passing or sanctioning allocation evaluation and auditing fall within financial administration adha nidhi nirvagam anjadhu point pathina fiscal policy abadina enna solrom nidhi kolgai nidhi kolgai na enna taxes subsidies public debt and public expenditure are the instruments of fiscal policy abadina enna nidhi kolgai varigal maaniyangal podu kadan podu selavu adala nidhi kolgaiyoda கருவிகளாகும் இந்த ஐந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு இதை வந்து என்ன உள்ளடக்கியது இந்த பொது நிதியில் என்னென்ன உள்ளடங்கி இருக்குது அப்படின்றது கேள்வி இருக்குது அஞ்சு மார்க் கேள்வி இந்த அஞ்சையும் நம்ம அதில் எழுதணும் ரொம்ப ஈஸியானது இந்த தலைப்புகளை நல்லா படிச்சுக்கோங்க பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் நிதி நிர்வாகம் நிதி கொள்கை அப்படிதான் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பொது நிதி மற்றும் தனியார் நிதி பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது பொது நிதி வந்து அரசோட வருவாய் செலவு கடன்கள் நிதி நிர்வாகம் இதெல்லாம் பார்க்குது பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் விளக்குது தனியார் நிதின்றது தனிநபர் அல்லது தனியார் நிறுவனங்களோட வருவாய் செலவு கடன் அதோட நிர் நிதி நிர்வாகம் இதெல்லாம் பற்றி தனியார் நிதி அடிப்படையில் நம்ம இதை பா படிக்க போகிறோம் இதோட அளவு நோக்கம் விளைவு தாக்கம் அதில் எல்லாத்துலேயுமே வேறுபாடுகள் உண்டு இப்போ இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டோம்னா இதுக்கு இதுக்குரிய ஒற்றுமைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிமிலாரிட்டிஸ் அப்படின்றோம் நம்ம இப்போ வந்து இதில் பாருங்கள் ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாரோவிங் அண்டு ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் அதை அன்லைன் பண்ணிக்கணும் தனியார் தனிநபர் தனியார் பற்றி சொல்கிறது தான் எனது ப்ரைவேட் பொதுவாக சொல்கிறது உங்களுக்கு பப்ளிக் அதான் அடுத்து இப்போ சிமிலாரிட்டிஸ்னா ஒற்றுமைகள் என்ன ஒற்றுமை ரெண்டுக்கும் முதலாக இதை எடுத்துட்டோம்னா பகுத்தறியும் தன்மை பொது மற்றும் தனி நிதி பகுத்தறிவை பொது மற்றும் தனி நிதி பகுத்தறிவை அடிப்படையாக கொண்டது ரெண்டுமே குறைந்த செலவில் அதிக நிலத்தை பெறுவது தான் நோக்கம் எப்போ எப்போ நம்ம குறைவாக செலவு பண்ணி அதிகமான லாபத்தை அடையணும் அதிகமான நலத்தை நலத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட அதான் பகுத்தறியும் தன்மைன்றது சிமிலாரிட்டிஸில் முதல் பாயிண்ட் அதான் ரேஷ்னாலிட்டி போத் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ரேஷ்னாலிட்டி தான் மேக்சிமைசேஷன் ஆஃப் வெல்ஃபேர் அண்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட் அதை அண்ட்லைன் பண்ணிக்கோங்க மேக்சிமைசேஷன் ஆஃப் வெல்ஃபேர் அதிகமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் நலன் கிடைக்கணும் லீஸ்ட் காஸ்ட் குறைவான செலவில் அதான் இதான் ஃபேக்டர் காம்பினேஷன் அண்டர் லை போத் அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா கடனுக்கான வரையறை ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுக்குமான கடனும் வரையறைக்கு வரையறை உண்டு அதாவது வருவாய்க்கு அப்பால் அரசு செலவு செய்தல அரசின் பற்றாக்குறை வரவு செலவு திட்டத்திற்கும் எல்லை வருகிறது எல்லாத்துக்குமே அப்போ லிமிட்டு லிமிட்டு டு பாரோயிங் போத் ஹாவ் டு அப்ளை ரெஸ்ட்ரைண்ட் வித் ரிகார்டு டு பாரோயிங் the government also cannot live beyond its means there is a limit to deficit financing by the state also limit to borrowing ada similarities la first nama paathadhu pagutharin thanmai rendume adhigamana nalanai kuraivana selavula peranum nrathu rendavathu paathomna kadanukana varayare appo rendukume kadanukana varayare irukku varuvaikku appala arasum selavu seiradala patra kurai varavu selavu thittathirkum ella irukku appdi solli paakrom inga paathomna rationality rendavathu limit to பாரோயிங் தேர்ட் பார்த்தோம்னா ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் அதாவது வளங்களோட பயன்பாடு தனி மற்றும் பொதுத்துறைகளில் வளங்கள் எல்லா வரையறுக்கப்பட்ட வளங்கள் இருக்குது இவ்விரண்டுமே உத்தம அளவில் வளங்களை பயன்படுத்த முனைகிறது ரெண்டுமே என்ன செய்கிறாங்க வளங்களை நல்ல உத்தம முழுசுமே பயன்படுத்த விரும்புகிறாங்க போத் த ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டார்ஸ் ஹாவ் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் அட் தர் டிஸ்போசல் 
so both attempt to make optimum use of resources mulmiyana valangala payanpaduthanum virumbranga kadaisi naalavathu point enna na administration nirvagam indha nirvaga thiranaanadhu arasu mattrum thaniyar sail thiranai portha ameyidhu ipo sail thiran inmai mattrum moolal aagiyave nirvagathil kaanapattal விரயங்கள் மற்றும் நஷ்டங்கள் ஏற்படும் நிர்வாக திறனை எடுத்துட்டோம்னா அரசு எடுத்துட்டு தனியாரை எடுத்துட்டோம்னா செயல்திறன் தான் முக்கியம் என்ன நல்ல வழியில் செயல்படணும் இந்த செயல்திறன் இல்லாமல் அதில் உள்ள கரப்ஷன் லஞ்சம் ஊழல் எல்லாம் உள்ளே வந்துச்சுன்னா இதனால் என்ன ஆகும் பாருங்கள் விரயங்கள் நஷ்டங்கள் தான் ஏற்படும் அதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் மெஷர்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரைவேட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி இஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி இஸ் இன்எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா என்னது திறமை இல்லாமல் அண்ட் கரப்ட் ஊழலோடு நடந்தால் it will result in wastages and losses idunala enna agum virayangalum nashtangalum da erpadum appdi solli kuduthirukanga idu vandu similarities ottrumai ipo enna paakaporam vetrumigal paakaporam thaniyar nidhi podu nidhi ke enna vetrumai na adu oru anju point kuduthirukanga varumana mattrum selavu sari kattal kadal panam achchadikum urimai nadappu mattrum edirkala mudivugal nokkam ipo income and expenditure adjustment mudhalavu eduthitomna varavu varuvana mattrum selavu சரிக்கட்டல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது இது கவர்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட் த இன்கம் டு த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வைல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அட்ஜஸ்ட் தேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு த இன்கம் கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்கம் டு த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் தேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு த இன்கம் இப்போ ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் இன்வால்ஸ் ஸ்டிச்சிங் கோட் அக்கார்டிங் டு கிளாத் அவைலபிள் வேரஸ் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் டிசைட்ஸ் த கிளாத் அக்கார்டிங் டு த நீட் ஃபார் த கோட் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி அதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வருமானம் செலவு சரி கட்டல் எப்படின்னா அரசு செலவின மதிப்பீடு செய்வது அதற்கேற்ற வருவாயை எழுப்ப முயற்சிக்குது தனியார் நபர் வருவாய்க்கு ஏற்ப தனியார் நபர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வருவாய்க்கு ஏற்ப செலவு செய்வாங்க அரசு வந்து மதிப்பீடு அரசு செலவினை மதிப்பீடு செய்து வருவாயை எழுப்போம் எடுத்துக்காட்டா வந்து தனியார் நிதி என்பது இருக்கக்கூடிய துணியில் நம்ம கோட்டு தைக்கிறது ஆனால் பொது நிதினா என்னன்னா தேவைக்கேற்ப துணி அளவை முடிவு செய்கிறது தான் பொது ரொம்ப ஈஸியான முறையில் இந்த இந்த கோட்டு தைக்கிறதுல வந்து இதை விளக்கியிருக்காங்க அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா கடன் போரோயிங் அரசானது உள்நாட்டு அயல்நாட்டு வழிகள் மூலம் கடன்களை பெறலாம் அரசானது பத்திரங்களை வெளியிட்டு மக்களிடம் கடன்களை பெறலாம் ஆனால் தனியார் அந்த மாதிரி கடனை பெற முடியாது அரசாங்கம் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிடுவாங்க கடனை உள்நாட்டு வெளிநாட்டு மூலமாக கடன்களை பெற்றுவாங்க பத்திரங்களை வெளியிட்டுருவாங்க த கவர்மெண்ட் கேன் பாரோ ஃப்ரம் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் இட் கேன் பாரோ ஃப்ரம் த பீப்புள் பை இஷ்யூயிங் பாண்ட்ஸ் ஹவர் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் கெனாட் பாரோ ஃப்ரம் ஹிம்செல்ஃப் ஒரு இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட முறையில் அப்படி பாரோ பண்ண முடியாது ஆனால் அரசு அந்த முறையில் ஈஸியாக வாங்கிடும் அடுத்தது பணம் அச்சடிக்கும் உரிமை ரைட் டு பிரிண்ட் கரன்சி த கவர்மெண்ட் கேன் பிரிண்ட் கரன்சி திஸ் இன்வால்ஸ் த கிரியேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் மானிட்டரிங் ஆஃப் கரன்சி த ப்ரைவேட் செக்டார் கெனாட் கிரியேட் கரன்சி பண அரசு வேண்டுமானால் பணத்தை அச்சடிக்கலாம் பணத்தை உருவாக்கலாம் பகிர்வு செய்யலாம் நிர்வகிக்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் தனியார்னால பணத்தை உருவாக்க முடியாது இது வந்து வேறுபாடில் ரொம்ப முக்கியமான வேறுபாடு அடுத்தது நடப்பு மற்றும் எதிர்கால முடிவுகள் ப்ரெசன்ட் வர்சஸ் ஃபியூச்சர் டெசிஷன்ஸ் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் இஸ் மோர் இன்வால்வ்டு வித் ஃபியூச்சர் பிளானிங் அண்ட் மேக்கிங் லாங் டேர்ம் டெசிஷன்ஸ் தீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் குட் இன்க்ளூட் பில்டிங் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் த ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் மேக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் த ஷார்ட் டேர்ம் விஷன் ப்ரெசன்ட் வர்சஸ் ஃபியூச்சர் டெசிஷன் என்னென்னா அது அரசு வந்து எதிர்கால திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு நீண்டகால முடிவை மேற்கொள்ளுது இப்போ அரசு முதலீடுனா என்னென்னா பள்ளிகள் கட்டுறது மருத்துவமனைகள் கட்டுறது அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்வது எல்லாத்தையும் உள் உள்ளடக்கியிருக்கு ஆனால் தனியார் நிதியானது குறுகிய கால திட்டங்களுக்கான நிதியை கொண்டது இந்த மாதிரி லாங் இதில் அவங்க போக மாட்டாங்க அவங்க குறுகிய காலத்தில் தான் அவங்களோடது இருக்கும் அடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நோக்கம் அதாவது பொதுத்துறையில் முக்கிய நோக்கம் அப்போ பொ பொருளாதாரத்தில் சமூக நன்மையை வழங்குறது தான் அவங்களோட நோக்கம் தனியார் துறையிலோட நோக்கம் வந்து அப்படி இல்லை சொந்த நன்மையை உயர்த்தது லாபத்தை உச்சப்படுத்துவது அதுதான் லாபம் தான் அவங்களோட மெயின் அப்செக்டிவ்னு எடுத்துட்டோம்னா பப்ளிக் செக்டார் மெயின் அப்செக்டிவ் இஸ் டு ப்ரொவைட் சோஷியல் பெனிஃபிட் இந்த எக்கானமி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் சோஷியல் பெனிஃபிட் அதான் இதில் நம்ம சொன்னோம்னா என்னென்னா சமூக நன்மை ஆனால் ப்ரைவேட் செக்டார் எய்ம்ஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் பர்சனல் பெனிஃபிட் தன்னோட நன்மை தன்னுடைய லாபம் அதுதான் இவங்களுக்கு அது அதுதான் வந்து தனியாரோடது அடுத்த வேறுபாடு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாய வருவாய் பெறுவதற்கான வழிகள் அப்படின்னா தனிநபரோட வருமானத்திற்கான ஆதாரங்கள் ரொம்ப குறைவு
த கவர்மெண்ட் கேன் யூஸ் இட்ஸ் பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி கவர்மெண்ட் தன்னோட அரசாங்கத்தோட பவரையும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தையும் பயன்படுத்தி அவங்க வருவாயை பெற முடியும் ஆனால் தனியார் அந்த மாதிரி பெற முடியாது அதான் கட்டாய வருவாய் பெறுவதற்கான வழியில் ரெண்டு பேருக்கும் வேறுபாடு அடுத்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஏழாவது பாயிண்ட்டு பெரிய அளவிலான மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான திறனில் வேறுபாடு இருக்கு பொது நிதிக்கு வருவாய் சார்ந்த பெரிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கான திறன் உண்டு ஆனால் வருவாயை திறமையாக மற்ற வெளிப்படையாக அரசால் சரி கட்ட முடியும் ஆனால் தனிநபர்கள் அவ்வாறான பெரிய முடிவுகளை எடுக்க இயலாது அரசாங்கத்தால் எந்த இடத்துலையும் எந்த நேரமும் பெரிய முடிவுகளை எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் தனியார் அப்படி செய்ய முடியாது எபிலிட்டி டு மேக்கு ஹியூஜ் அண்ட் டெலிபரேட் சேஞ்சஸ் த பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் ஹஸ் த எபிலிட்டி டு மேக் பிக் டெசிஷன்ஸ் ஆன் இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் கேன் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் டெலிபரேட்லி அட்ஜஸ்ட் த ரெவன்யூ But individuals cannot make such massive decisions. That's why we are talking about this. Now, the Tharkal Arasin Panikal. Functions of modern state. That's why the Tharkal Arasin Kaval Arasin Panikal. It's not a good thing. It's 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 a good thing. எட்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அரசாங்கம் வந்து இது எல்லாத்தின் மூலமாக இது மாடர்ன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் ஸ்டேட் என்னென்னா இந்த மாடர்ன் ஸ்டேட் இஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேட் வெறும் காவல் மட்டும் இல்லை நலம் பேணும் அரசாக அவங்க இருக்காங்க அதாவது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அதை அன்லைன் பண்ணுங்கள் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் நாட் ஜஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேட் த ஸ்டேட் அசியூம்ஸ் கிரேட்டர் ரோல்ஸ் பை கிரியேட்டிங் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் ஓவர் ஹெட்ஸ் இன்ஷியரிங் ஸ்டெபிலிட்டி போத் இன்டர்னலி அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி conserving resources for sustainable development and so on. இப்போ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது இது வந்து பொருளாதார மற்றும் சமூக கட்டமைப்புகளை உருவாக்குறதையும் நாட்டுக்கு உள்ளேயும் வெளியேலையும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறாங்க நீடித்த நெடுநாள் வளர்ச்சிக்கான காரணிகளை பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றில் பெரிய அளவிலான பங்கினை இது ஆற்றுது இதோட பணிகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அரசின் பணிகள் இங்கே பாருங்கள் முற்றுரிமை கட்டுப்பாடு இராணுவம் நீதித்துறை நிறுவ இங்கேருந்து நிறுவனங்கள் சமூக நலன் கட்டமைப்பு பேரின பொருளாதார கொள்கை சமூக நீதி இந்த ப இந்த பிக்சர் பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரோல் ஆஃப் மோனோபொலி முற்றுரிமையை கட்டுப்படுத்துது டிஃபென்ஸ் இராணுவம் அடுத்து இங்கே பார்த்தோம்னா நீதித்துறை ஜுடிஷியரி அடுத்து என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனங்கள் சோஷியல் வெல்ஃபேர் அதாவது என்னது சமூக நலன் அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேக்ரோ எக்கனாமிக் பாலிசி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இது எல்லாமே இன்னும் இந்த இந்த படத்தின் மூலமாக அழகாக இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டோம்னா முதலாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிஃபென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ராணுவம் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த பீப்புள் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன் அண்ட் இன்டர்னல் டிஸார்டர் முக்கியமாக மக்களை வந்து பாதுகாக்கணும் எதுலேருந்து பாதுகாக்கணும் வெளியிலேருந்து வர ஆபத்துகளுக்கு ஆபத்துலேருந்தும் உள்நாட்டில் உள்ள பிரச்சனைகள் இருந்து அதாவது வெளிநாட்டு உள்நாட்டு ரெண்டுலேருந்து மக்களை பாதுகாக்கிறது தான் அரசாங்கத்தோட பணி அரசு போதுமான அளவு காவல் மற்றும் இராணுவ நிலைகளை பர பராமரித்து பாதுகா பராமரித்து பாதுகாப்பு பணிகளை அவங்க செஞ்சு வராங்க அப்போ என்னது அது அந்த அது அண்டர்லைன் பண்ணுங்க எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன்றதையும் இன்டர்னல் டிஸார்டரையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் அப்போ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு மெயின்டைன் அடிக்குவேட் போலீஸ் அண்ட் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ரெண்டர் ப்ரொடக்டிவ் சர்வீசஸ் ரெண்டாவது ஜுடிஷியரி அப்போ நீதி நீதித்துறை நீதியை பரிபாலனம் செய்தல் அப்படின்னா தகராறை தீர்க்கிறது இதெல்லாம் அரசோட பணி தான் அரசானது அனைத்து ஓப்பினரையும் சம நீதி பெறும் வகையில் நீதி அமைப்பை ஏற்படுத்த நீதி அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது சம நீதி பெறும் வகையில் நீதி அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் இங்கே பார்த்தோம்னா ரெண்டரிங் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆர் த கன்சர்ன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ரெண்டரிங் ஜஸ்டிஸ்னா நீதி வழங்குறது செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ்னா தகராறுகளை தீர்த்து வைக்கிறது இட் ஷுட் ப்ரொவைட் அடிக்வேட் ஜுடிஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் டு ரெண்டர் ஜஸ்டிஸ் டு ஆல் கிளாஸஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் எல்லா வகுப்பினரும் சம நீதி பெறும் வகையில் நீதி அமைப்பை ஏற்படுத்தி வழங்கி வராங்க அடுத்தது என்டர்பிரைசஸ் தனி நிறுவனங்கள் மீதான ஒழுங்குமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் தற்கால அரசின் பணியின் கீழ் வருகிறது நிறுவனங்களில் அரசானது நிறுவனங்களின் சொந்தமாக கொண்டு அவற்றினை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவது அரசின் பொறுப்பாகும் என்டர்பிரைசஸில் ரெகுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் இது பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்பு கொடுது ஓனர்ஷிப் ஆஃப் சர்டன் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் தெம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இது தேர்டு அடுத்து ஃபோர்த்து பார்த்தோம
எப்படி சமூக நலனில் மக்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்க சோஷியல் வெல்ஃபேர் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் டு மேக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் பாருங்கள் எஜுகேஷன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி சோஷியல் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த்து அண்ட் சானிடேஷன் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இன் த கண்ட்ரி நாட்டு மக்களுக்கு இந்த வசதிகள்லாம் செஞ்சு தருது அரசோட முக்கியமான கடமை அது ஒன்று பணிகளில் வருது அடுத்து பார்த்தோம்னா அதான் சமூக நலனில் பார்த்தோம் என்னென்னா மக்களுடைய இது அடுத்து கட்டமைப்பு அதில் பார்த்தோம்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா மாடர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் டு பில்ட் த பேஸ் ஃபார் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி பை கிரியேட்டிங் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது தற்கால அரசு வந்து சமூக மற்றும் பொருளாதார கட்டமைப்பினை உருவாக்குவதன் மூலம் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கிறாங்க அடுத்தது பேரின பொருளாதார கொள்கை அப்படின்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக் பாலிசி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு அட்மினிஸ்டர் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி டு அச்சீவ் மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ் அப்படின்னா பேரின பொருளாதார நோக்கங்களை அடைவதற்காக நிதி கொள்கை பணக்கொள்கை ஆகியவற்றை அரசு மேற்கொள்கிறது அடுத்து சமூக நீதி அந்த பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி நிலையின் போது சமூகத்தின் சில பிரிவினர் மற்றவர்களை விட கூடுதல் நன்மை அடைகின்றனர் நிதி தீர்வை மூலம் வருவாயை மறுபகிர்வு செய்வதற்கு அரசானது தேவைப்படுகிறது இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சமூக நீதி டூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி சர்டன் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி கெயின் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் சில குரூப்புகளை பார்க்கும்போது சில பிரிவினர் வந்து அவங்க நிறைய கெயின் அடைகிறாங்க லாபத்தை அடைகிறாங்க த கவர்மெண்ட் நீட்ஸ் டு இன்டர்வைன் வித் ஃபிசிக்கல் மெஷர்ஸ் டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் இன்கம் அப்படின்னா ஒரு சிலரோட பொருளாதார சக்தி குவிந்து காணப்படும் தீமையை களைவது அரசின் முக்கிய பணி இதனை களைவதற்காக தான் முற்றுரிமை அப்படின்ற வாணிப கட்டுப்பாடுகளை அரசு மேற்கொள்ளுது மூன்று விதமான வழியில் இதை மேற்கொள்ளுது என்ன செய்து பொருட்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்பவராக பொது மற்றும் சமூக பண்டங்களை அளிப்பவராக பொருளாதார முறையை ஒழுங்குபடுத்துவது அந்த மூணு வேலையும் சேர்த்து அரசு செய்து வருகிறது அதுதான் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மோனோபொலி அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் பவர் இஸ் அனதர் ஈவில் டு பி கரெக்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஸோ த ஸ்டேட் இன்டர்மைன்ஸ் த்ரூ கண்ட்ரோல் ஆஃப் மோனோபொலிஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் அவங்க வந்து எப்படி இந்த முற்றுமையை கட்டுப்படுத்துகிறாங்கன்னா இந்த மூன்று முறைகள் மூலமாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மூன்று வழிகளில் அதை வந்து கண்டு செய்து வராங்க அது இங்கிலீஷில் பார்த்தோம்னா ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தயாரிக்கிறாங்க அவங்க தான் உற்பத்தி ப்ரொடியூசர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சப்ளையர் ஆஃப் பப்ளிக் குட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் குட்ஸ் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் இதெல்லாமே இதில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்பது என்னென்னா பொது செலவு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெஃபர்ஸ் டு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இன்கர்ட் பை சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர் கண்ட்ரி மக்களோட சமூக தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்கிற செலவு தான் பொது செலவு பொது செலவு அப்படின்ற பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க இந்த இதையும் நீங்கள் அண்ட்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் மத்திய மாநில உள்ளாட்சி அப்படின்னா என்னது சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு லோக்கல் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி இவங்க மூணுமே சேர்ந்து என்னென்ன செலவு செய்கிறாங்க பாருங்க அதோட டெஃபினிஷன் பார்க்க போகிறோம் பொது அமைப்புகளான மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சமூகத்தின் பொதுவான விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய செலவுகள் பொது செலவு அப்படின்னா என்னென்ன டெஃபினிஷன் என்னென்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்னென்னா கேன் பி டிஃபைன்டு ஆஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் லைக் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த Collective social wants of the people is known as public expenditure. Public expenditure is என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் லைக் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கலெக்டிவ் சோஷியல் வான்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இஸ் நோன் எஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்க வந்து விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்காக இந்த பொது அமைப்புகளான உள்ளாட்சி மாநில மத்திய மாநில உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சமூகத்தோட பொதுவான விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய செலவுகள் தான் பொது செலவு இப்போ பொது செலவுகள் வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை வகைப்பாடுகளில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நன்மை அடிப்படையிலான வகைப்பாடு பணி அணி அடிப்படையிலான வகைப்பாடு இந்த நன்மை அடிப்படையிலான வகைப்பாடுன்னு எடுத்திருக்கும் போது அதில் என்ன வருது இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அஸ் ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட் கானோ பிளன் அப்படின்றவரும் ரெண்டு
நான்கு வகைகளாக அதை பிரிக்கிறாங்க கானும் பிளின்னும் நன்மை அடிப்படையில் அனைத்து சமூகத்திற்கும் பலன் அளிக்கிற பொது செலவு உதாரணமாக எல்லாருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பொது நிர்வாகம் இராணுவம் கல்வி பொது சுகாதாரம் போக்குவரத்து இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே வருது அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சில மக்களுக்கான சிறப்பு நன்மை தரக்கூடிய முழு சமுதாயத்திற்கும் பொது நன்மை தரக்கூடிய செலவு உதாரணமாக நீதி நிர்வாகம் அடுத்து தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு நேரடியாக நன்மை தரக்கூடிய மற்றும் சமுதாயத்திற்கு மறைமுகமாக நன்மை தரக்கூடிய செலவு அது என்னென்னா சமூக பாதுகாப்பு பொதுநலன் ஓய்வூதியம் மற்றும் வேலையின்மைக்கான நிவாரணம் நாலாவது பார்த்தோம்னா சில நபர்களுக்கு சிறப்பு நன்மை பயக்கும் வகையிலான செலவு உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலுக்கான மானியம் வழங்குதல் நன்மையின் அடிப்படையில் அதை பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெனிஃபிட்டிங் த என்டையர் சொசைட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஃபென்ஸ் எஜுகேஷன் பப்ளிக் ஹெல்த் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாருக்குமே இது உதவுது அதுதான் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கன்ஃபரிங் ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் ஆன் சர்டன் பீப்புள் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் என்னது அண்ட் அட் த சேம் டைம் காமன் பெனிஃபிட் ஆன் த என்டையர் கம்யூனிட்டி எக்ஸாம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் நீதி நிர்வாகம் அடுத்து பார்த்தோம்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டைரக்ட்லி பெனிஃபிட்டிங் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட்லி த என்டையர் சொசைட்டி அது எக்ஸாம்பிள் சோஷியல் செக்யூரிட்டி பப்ளிக் வெல்ஃபேர் பென்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலீஃப் இதெல்லாம் சொல்லலாம் லாஸ்ட் கடைசி பாயிண்ட் என்னென்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கன்ஃபரிங் ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் ஆன் ஸ்பெஷல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சப்சிடி கிராண்டட் டு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு சில தொழில்களுக்கு மட்டும் மானியம் வழங்குறாங்க அதுதான் அடுத்து ரெண்டாவது பா ரெண்டாவது மொத்தத்தில் நன்மை அடிப்படையில் பார்த்துட்டோம் இப்போ பணி அடிப்படையிலான வகைப்பாடு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆடம் ஸ்மித் இதை கிளாஸிஃபைட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இது இந்த ஃபாலோயிங் மெயின் குரூப்ஸ் அதில் முதலாவது எடுத்துட்டோம்னா என்னென்னா பாதுகாத்தல் பணி அதாவது ஒரு நாட்டை குடிமக்களை அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு வராமல் உள்நாட்டு சீரழிவு இல்லாமல் பாதுகாக்கணும் இதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு காவல்துறை நீதிமன்றம் இந்த மாதிரிக்காக செலவு பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வாணிக வணிக பணிகள் வாணிகம் வியாபாரம் வணிக வளர்ச்சி இதெல்லாம் பொது செலவு அதாவது போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு இதெல்லாம் மேம்படுத்துவது மேம்படுத்துகிறா தான் உங்களுக்கு வணிக பணிகள் வளரும் இது பொது செலவு தான் இதுவும் வந்து எதுக்காக பணிகள் செய்கிறாங்க அடுத்து வளர்ச்சி இது வந்து கட்டமைப்பு மற்றும் தொழில் மேம்பாட்டிற்கான பொது செலவு மூணு பாயிண்ட் இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் மூணு வந்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ரெண்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் இன்வா இன்வெஷனில் இருந்தும் இன்டர்னல் டிஸார்டர்லேருந்தும் காப்பாற்றுறது டிஃபென்ஸ் போலீஸ் கோர்ஸ் அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் திஸ் குரூப் இன்க்ளூட்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸ்பென்டிச்சர் இன்கார் அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் அண்டு காமர்ஸ் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அதில் வந்துடும் அடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா திஸ் குரூப் இன்க்ளூட்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸ்பென்டிச்சர் இன்கர்ட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்டு இண்டஸ்ட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியும் இதில் வருது அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொது செலவு அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் ஏன் வந்து கவர்மெண்ட்டோட செலவு அதிகரிக்குது பொது செலவுன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பென்டிச்சர் பப்ளிக் எக்ஸ்பென்டிச்சர் எதனால் அதிகரிக்குது காரணங்கள் பார்ப்போம்னா என்னென்ன காரணங்கள் பாருங்க த மாடர்ன் ஸ்டேட் இஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம் த பெர்ஃபார்ம் செவ்ரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் த காஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ தற்காலிக அரசு வந்து நலம் பேணும் அரசு நம்ம முதலே நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ நலம் பேரும் அரசு என்ன செய்யும் மக்களுக்கு சமூக பொருளாதார அரசியல் சார்ந்த பணிகளை அமைத்து தரணும் அதுக்காக அதிகமாக செலவாக தான் செய்யும் ஏன்னா மக்களோட நலன் தான் அவங்களுக்கு முக்கியமான கருத்து லாப நோக்கம் கிடையாது மக்களுக்கு நன்மை தரணும் மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தணும் மக்களுக்கு எல்லா வகையான திட்டங்களும் மக்களை சென்றடையணும் மக்களுக்கான சலுகைகள் எல்லாம் போகணும் அப்படி பார்க்கும்போது அதிகமாக மக்களுக்கு அவங்க செலவழிக்க தான் வேணும் அதுதான் வந்து முதல் மெயின் பாயிண்ட் அதுதான் அப்போ அதில் முதல் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாப்புலேஷன் க்ரோத் இப்போ அறுபத்தேழு ஆண்டு காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தோம்னா முப்பத்தாறு புள்ளி ஒன்று கோடியிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்க்கும்போது நூற்றி இருபத்தோரு கோடியாக உயர்ந்துருக்கு அப்போ இதனால் இவ்வளோ பேருக்கு உடல்நலம் கல்வி சட்டம் ஒழுங்கு போன்றவற்றுக்காக பெரிய அளவில் முதலீடு செய்ய வேண்டியிருக்கு இளைஞருக்கு கல்வி கொடுக்கணும் இளைஞர்களுக்கு மற்ற சேவைகள் முதியோர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அப்புறம் சமூக
எல்லாமே அதில் வருது செகண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு செலவு இந்தியாவில் பாதுகாப்பு செலவுக்கு அதிகரிச்சுட்டே போகுது இராணுவ தள தளவாடங்களை வந்து நவீனமயமாக்குறாங்க ஆதி காலத்தில் மாதிரி இப்போ கத்தி கம்பெல்லாம் வச்சு சண்டை போட்டுருக்க முடியாது இப்போ நம்ம எல்லாமே என்ன வாங்குகிறோம் எல்லாமே லேட்டஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அப்போ இராணுவ செலவு பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தொண்ணூத்தொன்னில் பத்தாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடியாக இருந்த அரசோட பாதுகாப்பு செலவு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் பார்க்கும்போது ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு கோடியாக அதிகரிச்சிருக்கு எத்தனையோ மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு என்னென்னா மக்களை காப்பாற்றுறது தான் பாதுகாப்பு செலவு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எனாமஸ் இன்க்ரீஸ் இன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் இண்டியா டூரிங் பிளானிங் பீரியட் த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹஸ் பின் இன்க்ரீசிங் ட்ரெமெண்டஸ்லி டியூ டு மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் வாஸ் டென் தௌசண்ட் எயிட் செவன் ஃபோர் க்ரோர்ஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் விச் இன்க்ரீஸ்டு சிக்னிஃபிகன்ட்லி டூ டூ லேக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் லெவன் அதே தான் சொன்னதே தான் அடுத்து பார்த்தோம்னா அரசு மானியங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இந்திய அரசு வந்து உணவுக்கு உரங்கள் ஏற்றுமதி மற்றும் கல்வி பல இனங்களுக்கு மானியங்களை வழங்கி வருது இந்த மானியங்களுக்கான தொகை வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால பொது செலவு பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மத்திய அரசோட மானியத்திற்கான செலவு ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தோரு கோடியிலிருந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு ஏழு கோடியாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் போயிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பெரிய நிறுவனங்களுக்கு மானியமாக அஞ்சு லட்சம் கோடிக்கு மேல் வழங்கி உள்ளது அரசோட மானியங்கள் கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நாட்டு நலனுக்காக தான் கவர்மெண்ட் செய்கிறாங்க இப்போ த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் பீன் ப்ரொவைடிங் சப்சிடிஸ் ஆன் அ நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் சச் அஸ் ஃபுட்டு ஃபர்டிலைசர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எஜுகேஷன் எக்ஸட்ரா அதே தான் இந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் டூ தௌ டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் க்ரோர்ஸ் போயிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெட் சர்வீஸிங் அப்படின்னு என்னென்னா கடன் சேவைகள் அரசு வந்து அதிக அளவில் உள்நாட்டு அயல்நாட்டு ஆதாரங்கள் மூலம் கடன் பெற்றுள்ளது இதன் விளைவாக அரசு கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்கான அதிக பணம் தேவைப்படுகிறது இதெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு எப்படி செலவு அதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அரசு அதிகமாக கடன் பெற்றிருக்கு அந்த கடனை அரசு திருப்பி செலுத்தணும் இப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இருபத்தோராயிரம் இருபத்தி ஒன்றாயிரத்தி ஐநூறு கோடியிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் பார்க்கும்போது அஞ்சு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கோடியாக கடன் அதிகரிச்சிருக்கு டெட்டு சர்வீஸிங் பார்த்தோம்னா த கவர்மெண்ட் ஹஸ் பீன் பாரோயிங் ஹெவிலி போத் ஃப்ரம் த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் அதோட பேமெண்ட் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி ஃபோர் க்ரோர்ஸ் அவ்வளோ கூடிடுச்சு இதனாலேயும் இந்தியா அது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி திட்டங்கள் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்போ என்னென்ன வளர்ச்சி திட்டங்கள் பண்ண நீர்ப்பாசனம் இரும்பு எஃகு கனரக எந்திரங்கள் எரிசக்தி தொலைத்தொடர்பு இந்த வளர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் அதிக அளவு முதலீடு தேவைப்படுது இந்த கவர்மெண்ட் தான் செய்கிறாங்க தான் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் பின் அண்டர்டேக்கிங் வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன பாருங்கள் இரிகேஷன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ளீஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இரிகேஷன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஹெவி மிஷினரி பவர் டெலி கம்யூனிகேஷன் எக்ஸட்ரா இதுக்கெல்லாம் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இது கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ப்ரொவைட் வேறு யாராலையும் செய்ய முடியாது அதனால் அவங்க அதுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா அர்பனைசேஷன் நகரமயமாக்கல் கிராமங்கள்லேருந்து எல்லா நகரங்களுக்கும் வராங்க அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது நகரங்களில் மக்கள் தொகை விரைவாக அதிகரித்து வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றில் மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினேழு சதவீதம் பேர் நகர்ப்புறத்தில் இருக்காங்க இப்போ பார்த்தோம்னா மக்கள் தொகையில் நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் அதிகரித்திருக்கு இல்லை ஒரு மில்லியன் மக்கள் தொகைக்கு மேலே சுமார் ஐம்பத்தி நாலு நகரங்கள் உள்ளது இதில் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு கல்வி குடிமை வசதிகள் மேற்கொள்வதற்கு அதிக அளவு செயல் ம மணி தேவைப்படுகிறது இப்போ வந்து இதில் அதான் பார்க்குறோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒனில் செவன்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வாஸ் அர்பன் பேஸ்டு இப்போ நவ் த அர்பன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் டு அபவுட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிட்டிஸில் இப்போ அவங்க அவ்வளோ பேருக்கு என்ன கொடுக்கணும் அர்பனைசேஷன் அவங்களுக்கு லா அண்ட் ஆர்டர் எஜுகேஷன் சிவிக் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே தர வேண்டியிருக்கு அப்போது செலவு கூட தான் செய்யும் அடுத்து தொழில் மயமாக்கல் இப்போ இந்தியா வந்து அந்த காலத்தில் இருந்ததோட இப்போ நிறையா தொழிலில் முன்னேறி வருது அடிப்படை கனரக தொழில்களுக்கு அதிக அளவு மூலதனம் தேவைப்படுது இதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நீண்ட காலத்தை
யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இயற்கை பேரழிவுகளை எதிர்கொள்வதற்கு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு வழங்கப்படும் மானிய தொகையும் உதவித்தொகை பெருமளவில் அதிகரிச்சிருக்கு அதான் இன்க்ரீஸ் இன் கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு டு த ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தெர் ஹஸ் பீன் ட்ரெமெண்டஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கிராண்ட் இன் எய்டு டு ஸ்டேட்டு நாட் ஓன்லி ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆல்சோ டு மீட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதிகமாக தொகை வழங்குறாங்க இதுவும் இதெல்லாம் கடன் வந்து என்னென்ன கடன் எப்படி மா பொது பொது செலவு என்னென்ன எதனால் அதிகரிச்சிது கவர்மெண்ட்டுங்கிறது இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மக்கள் தொகை வளர்ச்சினால் அப்புறம் பாதுகாப்பு செலவு அரசோட மானியங்கள் கடன் சேவைகள் வளர்ச்சி திட்டங்கள் நகரமயமாக்கல் தொழில் மயமாக்கல் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான மானியங்கள் இவ்வளோ காரியங்களுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செலவுகள் தேவைப்படுகிறது அரசாங்கத்தோட செலவு அதிகரிக்குது அடுத்த டாபிக் என்னென்னா பொது வருவாய் பொது வருவாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தோம்னா பப்ளிக் ரெவன்யூ ரெவன்யூனால் வருவாய் இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி எப்படி வருவாய் வருது எது அதில் இருக்குது அப்படின்னா பொது வருவாய் என்பது பொது நிதியில் முக்கிய இடம் வருது பொது செலவுகள் வேண்டு வர்றதுனால பொது வருவாய் மூலம் தான் அதை சரி பண்ண முடியும் அப்போ வருவாய் எப்படி வருது பொது வருவாய் விட பொருள் பார்த்தோம்னா பொது வருவாய் அல்லது பொது வருமானம் என்பது அனைத்து மூலங்களின் வழியாக வரும் அரசு பெரும் வருமானத்தை குறிக்கும் அல்ல டால்டனோட கூற்றுப்படி பொது வருமானன்றது என்னென்னா குறுகிய மற்றும் பரந்த பொருளில் விளக்கப்படுகிறது பரந்த பொருளில் பொது வருவாய் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பொது அதிகார அமைப்பினர் பெரும் அனைத்து வருவாய் அல்லது கடன் உட் உட்பட உள்ள பெறுதல்களை குறிக்கும் குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் பொது அதிகார அமைப்பின் வருமான வளங்களை மட்டும் உள்ளடக்கியுள்ளது இப்போ இதனை தான் வருவாய் வளங்கள் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுது குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக பரந்த பொருளில் பொது பெறுதல்கள் எனவும் குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் பொது வருவாய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது குறுகிய பொருளில் பொது வருவாய் என்பது அரசின் வருவாய் இது வருவாய் சாதனம் என்றும் பரந்த பொருளில் அரசு கடன் வழியாக பெறுவதும் ஆகும் இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா பப்ளிக் ரெவன்யூ ஆக்குபேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இன் த ஸ்டடி ஆஃப் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் டு பெர்ஃபார்ம் செவரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் வருவாயை வச்சு தான் அவங்க பீப்புளோட மக்களுடைய நலனை அவங்க உயர்த்த முடியும் த மீனிங் பார்த்தோம்னா த இன்கம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் த்ரூ ஆல் சோர்சஸ் இஸ் கால்ட் பப்ளிக் இன்கம் ஆர் பப்ளிக் ரெவன்யூ இது டால்டன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அவரோட டெஃபினேஷனில் த டேர்ம் பப்ளிக் இன்கம் ஹேஸ் டூ சென்சஸ் ஒய்ட் அண்ட் நேரோ ஒய்டர் சென்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த இன்கம்ஸ் அண்ட் ரெசீவ்ஸ் விச் அ பப்ளிக் அத்தாரிட்டி மே செக்யூர் டியூரிங் எனி பீரியட் ஆஃப் டைம் In its narrow sense, it includes only those sources of income of the public authority, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of income, which are ordinary and ordinary. Ordinary sources of loans raised by the government also adapra ipo vandu podu varvayoda vagaipadu podu varvaye renda pirikrom podu varvay valigal vari varvay variyatra varvay classification undu public revenue classify can be classified into two types public revenue vandu renda pirikranga adu enna na tax revenue non tax revenue onnu vandu tax vari varvay innu onnu vari atra varvay illa vari varvay nu eduthitomna அதோட பொருள் எடுத்துட்டீங்கன்னா வரி அப்படின்றது குடிமக்கள் எந்தவித பிரதிபலனும் இல்லாமல் அரசு கட்டாயமாக செலுத்தக்கூடியதான் வரி இது அரசால் சட்டப்படி வரி செலுத்துவோர் மீது விதிக்கப்படுகிறது இதனை வந்து வரி செலுத்துவோர் மறுக்காமல் செலுத்த வேண்டியதாகும் வரி செலுத்துவர்கள் மறுக்காமல் செலுத்த வேண்டியதாகும் வரின்றது என்னென்னா குடிமக்கள் எவ்வித பிரதிபலனும் இல்லாமல் அரசாங்கத்துக்கு கட்டாயமாக செலுத்தக்கூடிய ஒன்று இதை வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க வரி செலுத்துவர்கள் மீது விரிக்க விதிக்கப்படுகிறது இதை வரி செலுத்துவர்கள் மறுக்காமல் செலுத்த வேண்டும் இந்த படகு போட்டு வந்த டீ 